Hi guys, welcome back to our channel Uplearn and welcome back to our class on General English 1 for second UG students, MTW University, Craig Canal and this is as usual Ms. P. Akila Vishnavi presenting you the topic and today's topic will be from Unit 2, another one poem, She Walks in Beauty written by Lord Byron. Nama poem kula poradhu kumun nadi, poem oda title enna anu correcta pakanu. She Walks in Beauty. Yeppa emma nama padichiru poem ila yelithi irupon, She Walks Beautifully. அது என்னப்பா ஷி வாக்ஸ் இன் பியூட்டி எதுக்கு இந்த ப்ரொப்போஷன் ஆட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவ ஒரு அழகான ஒளி வட்டத்துக்குள்ள நடந்து போயிட்டு இருக்கா அதாவது அவ அழகா தான் இருக்கா அவளை சுத்தி ஒரு லைட்டு ஒரு ஒளியோ ஒரு ஆரா இல்ல ஒரு கிளவுடு மாதிரி ஒரு ஏரியா இருக்கு அது அழகா இருக்கு அதுல அவ நடந்து போயிட்டு இருக்கா அவளோட அழகோட சேர்த்து அவளை சுத்தியும் வந்துட்டு அழகு இருக்கிறதுனால தான் ஷி வாக்ஸ் இன் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம லார்ட் பைரனை பற்றி பார்ப்போம் அவரோட உண்மையான நேமு ஜார்ஜ் கார்டன் பைரன் அவரை சிக்ஸ் பேரன் பைரன் கூட கூப்பிடுவாங்க ஆனால் நம்ம சிம்பிளாக லார்ட் பைரன்னே சொல்லிக்கலாம் இவர் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இங்கிலீஷ் பொயட் அண்ட் இவர் வந்துட்டு ரொமான்டிக் மூமெண்ட்டோட ஒரு லீடிங் ஃபிகர்னே சொல்லலாம் நம்ம லார்ட் பைரன் கொஞ்சம் குசும்புக்கார பொயட்டுங்க அவரோட இறால எந்த விஷயத்தை பற்றியெல்லாம் பேசக்கூடாது எதெல்லாம் டேபு அப்படின்னு சொல்லி கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தாங்களோ அவங்க சொசைட்டியே மேக்ஸிமம் கன்சர்வேட்டிவாக தான் இருப்பாங்க ரொம்ப கல்ச்சர்ட் சொசைட்டி அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு ஸோ அப்படி கல்ச்சர்டு சொசைட்டியாக காமிக்க வேண்டிய இடத்துல எதெல்லாம் மறைக்கணுமோ அதெல்லாம் கூட மறைக்காமல் ரொம்ப போல்டு வேர்ட்ஸ் போட்டு அவர் வந்து எழுதி போயம்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இவரோட போல்டு வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா ரொமான்டிக் நோஷன்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இவரை லீடிங் ஃபிகர் ஆஃப் ரொமான்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொமான்டிக் நோஷன்ஸ் அப்படின்னா இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் அஃபயர்ஸ் அண்ட் அதர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சொசைட்டிலேருந்து மறைக்கப்படணுமோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியே கொண்டு வந்து எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ இவரோட பெஸ்ட் நோன் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக எழுதுனதில் டான் வான் அண்ட் சில்டு ஹெரால்ஸ் ஆப்பிள் கிரிமேஜ் அப்படின்றது எல்லாமே பெரிய லா லென்த்தி நெரேட்டிவ்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல்சோ போயம்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு and also shorter lyrical poems la vandittu hebrew melodies adu vandu romba romba popular critics ivaroda poem immoral contents appdin solranga ulukka matra contents irukra poems ana adaiyum taandi vandittu romba extensive ah nama vandu read pandra poems ellame avaroda poems dhaan romba famous ah ipo varaikum nama read pandra poems ellame avaroda poems dhaan இவர் வந்து இவரோட போயம்ஸ் மேக்ஸிமம் இவரோட கேரக்டர் ஒத்தே தான் இருக்கும் பாதி இவரோட கேரக்டர் மீதி தான் வந்து ஃபிக்ஷனஸாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ரூமரும் வந்து போயிட்டுருக்கு அது வந்து உண்மையாக இல்லையா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி இவரோட ரைட்டிங்ஸு இம்மாரலாக இருக்கிறதுனால தான் இவரை இங்கிலாண்டிலேருந்து வெளியே துரத்திட்டாங்க எக்ஸைல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஈரோப்பை நேச்சுரலாகவே நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவார் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரியும் இருக்குது எஸ்பெஷலி இட்டாலியில் ஏழு வருஷம் இருந்திருக்காரு வெனஸ் ரவனா அண்ட் பிசான்ற அந்த மூணு சிட்டிஸில் வந்துட்டு வாழ்ந்துருக்காரு இட்டாலியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கப்ப ஷெல்லி அப்படின்ற பொயட்டை நிறைய விசிட் பண்ணியிருக்காரு அவங்க இவரோட ஃப்ரெண்டு ஃபெல்லோ பொயட்டும் கூட ஷெல்லின்றது ஒரு லேடி நம்ம ஹைர 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 பா பாட்டில் ஷெல்லியும் கம்பனும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் வரும் அந்த ஷெல்லி தான் இந்த ஷெல்லி ஸோ இவங்க வந்துட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பொயட்டு அவங்க இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான பொயட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அவங்கள அடிக்கடி போய் மீட் பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த போயம்ஸை பற்றியும் நிறையா வந்து பேசிக்குவாங்களாமா அதுக்கப்புறம் பைரன் லேட்டர் லைஃப்பில் லேட்டர் லைஃப்னால் அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏஜில் வந்துட்டு இறந்து போயிட்டாரு அப்போ கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா கிரீக் வாரில் இவர் வந்து பங்கெடுத்துருக்காரு அதாவது கிரீக்கு ஓட்டோமன் எம்பையருக்கு அகைன்ஸ்டாக ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் வார் வந்து வேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வாரில் இவர் ஒரு கேம்பெயின் வந்துட்டு நடத்தியிருக்காரு ஒரு லீட் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் கிரீக்ஸ் வந்துட்டு இவரை வந்து ஃபோக் ஹீரோ அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அவங்களோட ஹீரோ அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு அவங்க ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இந்த வார்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சீஜன் மிசாலங்கி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு இடத்துல நடந்த அந்த வாரெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபீவர் வந்திருக்கு அந்த ஃபீவரில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏஜில் அவர் வந்துட்டு இறந்து போயிட்டார் அவருக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு இருந்திருக்காங்க அவங்க பேர் ஆடா லவ்லைஸ் ஆடா லவ்லைஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபிகர் அவங்க ஃபஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர் இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ப்ர
இது ஒரு லேடியை பற்றி பேசுது அந்த லேடி வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேடி எயிட்டீன் ஃபோர்டீனில் லண்டனில் நடந்த ஒரு பார்ட்டியில் அவங்கள மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனே பியாட்ரிக்ஸ் ஹாட்டன் அவங்கள வந்து ஷார்ட்டாக லேடி வில் வில்மோட் அப்படின்னு வந்து கூப்பிடுவாங்க அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்டோ யாரோ இறந்ததுக்கு வந்துட்டு மார்னிங்கில் பிளாக் ட்ரெஸ் போட்டிருந்துருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போய் எழுதுனது தான் இந்த போயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி போயம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஷி வாக்ஸ் இன் பியூட்டி லைக் த நைட் ஆஃப் கிளவுட்லெஸ் கிளைம்ஸ் அண்ட் ஸ்டாரி ஸ்கைஸ் கிளைம்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ரீஜியன் அதாவது ஒரு சர்டன் கிளைமேட் இருக்கிற ரீஜியனை தான் வந்து கிளைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு பியூட்டி அந்த ஆரா இல்லை அந்த கிளவுடான ஒரு ஒரு சுற்றி இருக்கிற ஒளிவட்டத்தோடு நடந்து போகிறா அது எப்படி இருக்குதான் அப்படின்னா நைட்டில் க்ளவுட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற அந்த ஸ்கையில் ஸ்டார்ஸ் வந்து தெரிகிறப்ப எவ்வளோ அழகாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி அழகாக இருக்கான் அண்ட் ஆல் தேட்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் டார்க் அண்ட் பிரைட் மீட் இன் ஹர் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் ஹர் ஐஸ் ஸோ இங்கே ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் இல்லைனா ஃபீச்சரை வந்து சொல்லுவாங்க இந்த போயம்லாம் அவங்களோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸு எஸ்பெஷலி அவங்களோட கண்ணில் இருக்க அழகு எப்படி இருக்குதுன்னா டார்க் அண்டு பிரைட்டோட பெஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஆப்போசிட் போல்ஸோட பெஸ்ட்டும் சேர்ந்து கலந்து ஒரு ஹார்மோனியில் அவங்க கண்ணில் அந்த அழகு தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்க கண்ணோட அழகு வந்துட்டு இப்படி ரெண்டு பா ரெண்டு சைடும் இருக்கிற குட் அண்ட் பேடோ இல்லை ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டிங் சைட்ஸில் இருக்கிற பெஸ்ட்டோட சேர்ந்த அழகு தான் அவங்க கண்ணில் தெரியுதாமா கண்ணில் மட்டும் இல்லை ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸுமே அந்த மாதிரி அழகாக தான் இருக்குது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹார்மோனியில் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு செட்டிங்ஸில் எது எது பெஸ்ட்டோ அது அது மட்டும் வந்து கிடச்ச ஒரு அழகில் வந்து இருக்குது தஸ் மெலோடு டு தட் டெண்டர் லைட் which heaven to godly days deny mellow apdina pleasantly smooth or soft tender apdinalum smooth dhaan kindness illa softness andha maathiri irukiradhu dhaan tenderum kuda nama first e sonna and the lady e sutti or alag irukku adu cloud avo aara avo illa olivatta maathiri vandittu irukum apdin sonna la அந்த ஒளிவட்டத்தில் இருந்து வர்ற லைட்டு அவ்வளோ ஒரு கைண்ட்னஸ் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்குது அந்த அது வந்துட்டு ஒரு ஹெவன்லியாக இருக்குது ஹெவன்லினா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஆனந்தமாக இருக்குது அந்த அந்த பியூட்டியை பார்க்குறதுக்கேவும் யூஸ்வலாக ஹெவன்ஸு டே டைமில் இந்த லைட்டை வந்து நம்மளுக்கு காமிக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த லேடியிலருந்து வர்ற லைட்டு அப்படி ஹெவன்லேருந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குற லைட் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒன் ஷேட் த மோர் ஒன் ரே த லெஸ் ஹேட் ஹாஃப் இம்பேக்ட் த நேம்லெஸ் கிரேஸ் அவங்க மேல அந்த ஹார்மோனியஸா ஒரு லைட்டும் டார்க்னஸும் தெரியுதுன்னு சொன்னோம்ல அதுல ஒரு ஷேடு டார்க் வந்துட்டு ஜாஸ்தியா இருந்தாலோ இல்ல ஒரு ரே ஆஃப் லைட்டு கம்மியா இருந்திருந்தாலோ அந்த நேம்லெஸ் கிரேஸ் நேம்லெஸ் கிரேஸ் அப்படின்னா அது சொல்ல முடியாது அதுக்கு பேரே வைக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிற அந்த பியூட்டி பாதியா குறைஞ்சிருக்குமா விச் வேவ்ஸ் இன் எவ்ரி ரேவன் ட்ரெஸ் ஆர் சாஃப்ட்லி லைட்டன்ஸ் ஓவர் ஹர் ஃபேஸ் ட்ரெஸ் அப்படின்னா அ லாங் லாக் ஆஃப் விமன்ஸ் ஹேர் அதாவது நீளமாக இருக்கிற முடியை தான் ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரேவன் அப்படின்னா பிளாக் ரேவன் அப்படின்னா கருங்காக்கான்னு சொல்லுவோம்ல அதை தான் ரேவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே கிளாஸி பிளாக்கை தான் ரேவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரேவன் ட்ரெஸ் அப்படின்னா கருகருன்னு இருக்கிற லாங்கான ஹேரை தான் ரேவன் ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முந்தின லைனில் நம்ம சொன்னோம்ல நேம்லெஸ் கிரேஸ் அதாவது பேர் கூட வைக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு பியூட்டி வேர்ட்ஸில் நம்மளால் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கிற பியூட்டி அந்த பியூட்டி எதில் தெரியுதாமா அவங்களோட ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் ஹேர்லையும் அவ்வளோ பெரிய ஹேர் இருக்குது அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்ட்லையும் அவ்வளோ பெரிய முடியிலையும் ஃபுல்லாக தெரியுதான் அது அவங்க ஃபேஸ் மேலேயும் வந்துட்டு விழுகுதாமா அப்படி அந்த ஃபேஸ் மேலே விழுகிற பியூட்டினஸ் அவங்க ஃபே ஃபேஸை சாஃப்டாக லைட்டன் பண்ணுது வேர் தாட்ஸ் செரின்லி ஸ்வீட் எக்ஸ்பிரஸ் ஹவு பியூர் ஹவு டியர் தேர் டுவல்லிங் பிளேஸ் ஒரு லைனில் ஸ்டார்டிங்கில் விச்சோ வேரோ வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு முந்தின வேர்டோட கண்டினியூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு முந்தின வேர்டு இந்த லைனுக்கு முந்தின வேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெர் ஃபேஸ் அப்போ ஹெர் ஃபேஸ் வேர் தாட் செரின்லி ஸ்வீட் எக்ஸ்பிரஸ் இப்படி தான் நம்ம படிக்கணும் ஸோ அவளோட ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா செரின்லி அப்படின்னா காம்னஸ் இல்லை பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ்வீட் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னா ஸ்வீட்டான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கு
எதுல இருந்து அவளோட தாட்ஸ்ல தாட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் அவளோட ஃபேஸ்ல எக்ஸ்பிரஷனும் இருக்கு நல்ல விஷயங்கள் நினைச்சா அவங்க ஃபேஸோட எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்ப அவளோட அந்த ஸ்வீட் எக்ஸ்பிரஷனை பாக்குறப்ப அவளோட மனசு எவ்வளோ பியூரா இருக்கு அவளோட தாட்ஸ் எவ்வளோ குட்டான தாட்ஸா இருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரியுது டுவெல்லிங் பிளேஸ் அப்படின்னா ஹார்ட் தான் எங்க வந்து தாட்ஸ் வந்து டுவெல் ஆகுது அப்படின்னா ஹார்ட்டை தான் சொல்றாங்க அப்ப அவளோட இன்னர் செல்ஃபும் ரொம்ப பியூரா அவளோட ஏஞ்சலிக் ஃபேஸ் மாதிரி அவளுமே அவளோட கேரக்டருமே ஒரு ஏஞ்சலிக்கா குட்டா பியூரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அண்ட் ஆன் தட் சீக் அண்ட் ஓவர் தட் ப்ரௌ சோ சாஃப்ட் சோ காம் எட் எலக்வெண்ட் த ஸ்மைல்ஸ் தட் வின் த டின்ஸ் தட் க்ளோ எலக்வெண்ட் அப்படின்னா ஃப்ளூயன்ட்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல எலக்வெண்ட் அப்படின்னா அவள் வந்து கஷ்டமே படாமல் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்க ஃபேஸில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோ எமோஷன்ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கஷ்டமே படாமல் அவங்க வந்து நடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நேச்சுரலாக வருது இல்லையா அதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அண்ட் ஆன் தட் சீக் அவங்களோட சீக்லேயும் அவங்களோட கண்ணத்துலேயும் அவங்களோட ப்ரோஸ் அப்படின்னா ஐப்ரோஸ்லேயும் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப காமாக அவங்க வந்து கஷ்டமே படாமல் நடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லாமல் நேச்சுரலாக ஒரு ஸ்மைல் வருது அந்த ஸ்மைல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவங்களோட மொத்த டின்டையும் அவங்களோட முகம் ஃபுல்லாக அவங்களோட கலர் கலரை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா க்ளோ பண்ண வைக்கிது அவங்க ஸ்கின்னவே வந்து என்ன பண்ண வைக்கிதுன்னா க்ளோ பண்ண வைக்கிது ஸோ அவ்வளோ ஒரு இன்னசென்ட்டான ஒரு ஸ்மைல் அவங்களோட கண்ணத்தில் அதாவது ஃபேஸை ஃபுல்லாக வந்துட்டு நிரப்புது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் டெல் ஆஃப் டேஸ் இன் குட்னஸ் ஸ்பெண்ட் அ மைண்ட் அட் பீஸ் வித் ஆல் பிலோ அ ஹார்ட் ஹூஸ் லவ் இஸ் இன்னசென்ட் அவங்களோட அந்த ஸ்கின் கலரு ஸ்மைலு எல்லாமே எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா இத்தனை காலமாக எத்தனை டேஸாக அவங்க குட்னஸில் மட்டுமே அவங்க வாழ்நாள் வந்து ஓட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத காமிக்க தான் ஏன்னா ஃபேஸில் வந்துட்டு நம்ம கெட்டது நினச்சாலோ எது பண்ணாலோ அந்த ஸ்கின்னே வந்து காமிச்சு கொடுத்துரும் அப்படின்றத அவரோட ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ இவங்களோட ஸ்கின் க்ளோ ஆகிறத பார்த்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அவங்க எத்தனை வருஷமாக எத்தனை நாளாக அவங்க வந்து நல்ல விஷயங்களை பற்றி மட்டுமே நினச்சி நல் மற்றவங்களுக்கும் நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சே வந்துட்டு வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஸ்மைல்லையும் அவங்களோட ஸ்கின்லையுமே தெரியுது எ மைண்ட் அட் பீஸ் வித் ஆல் பிலோ அப்படின்னா மற்ற எதை பற்றியுமே யோசிக்காமல் அவங்க மைண்டை வந்து எப்பயுமே பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுருந்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா குட்னஸை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறப்ப நல்ல விஷயங்களை பற்றி நம்ம நினைக்கிறப்ப நம்ம மைண்ட் வந்து டர்மாயில் இருக்கணுன்ற அவசியமே இருக்காது அப்போ மைண்டு வந்துட்டு வேற எங்கேயும் வந்துட்டு அலைப்பாயாது சரியா ஒரு ஏதோ ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கு கெட்ட விஷயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப மட்டும்தான் நம்மளோட மைண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா மைண்டு வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அவங்களோட பீஸுக்கு கீழே தான் வச்சுருக்காங்க என்னோட மன நிம்மதியை மன மன நிதி நிம்மதியை கெடுக்கிற எதையுமே வந்துட்டு அவங்க வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே கொண்டு போகலை அதனால் எல்லாத்தையும் பிலோவில் தான் வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட்டோட இன்னசென்ட்டான லவ்வும் நம்மளுக்கு தெரியுது அவங்க வந்து ரொம்ப பியூராக இருக்காங்க ரொம்ப ஏஞ்சலிக்காக இருக்காங்க ஹார்ட்லேயுமே வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப குட்டாக இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸு அவங்களோட ஃபேஸு அவங்களோட கண் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸில் இருக்கிற பியூட்டியை பற்றி பேச ஆரம்பித்தவர் கடைசியில் எங்கே கொண்டு வந்து முடிக்கிறாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னரில் அவங்க பியூட்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவுட்டர்லேயும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பியூட்டினஸ் இருக்கும் ஸோ ஹார்ட் அட் ஹார்ட்டில் வந்துட்டு அவங்க குட் பர்சனாக இருக்கிறதுனால தான் அவங்களோட பியூட்டி வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வேர்ட்லெஸ் பியூட்டியாக இருக்குது நம்மளால் அன்னே நேம் பண்ண முடியாத பியூட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங் காய்ஸ் இதோட பயம் முடிஞ்சிருச்சு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் மீ தேங்க்யூ காய்ஸ் அண்ட் டில் த நெக்ஸ்ட் கிளா